हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय चैनल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में हम लूप का इस्तेमाल किस हिसाब से करते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको लूप का तो पता होगा कि लूप का हम इस्तेमाल किस हिसाब से करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में और लूप का क्या काम होता है तो एक दफा मैं आपको बता देता हूँ कि लूप का काम ये होता है कि लूप हमारी कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करता है कब तक रिपीट करता है जब तक हमारी एक कंडीशन ट्रू रहती है जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो वो लूप क्या करेगा हमारी कंडीशन को रिपीट करता रहेगा तो जब हम असेंबली लैंग्वेज में लूप का इस्तेमाल करते हैं तो हम किस हिसाब से करते हैं लेट्स एक छोटी सी मैं इंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ मूव ए एक्स में जीरो वन मूव हो जाए और इंटर ट्वेंटी वन एच को कॉल करवाता हूँ ओके जैसे ही मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो क्या होगा कि हमसे एक इनपुट लिया जाएगा स्क्रीन पे लेट्स ट्राई ओके ओके मैंने एक इनपुट दिया ए और ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो स्टेटमेंट्स हैं दो स्टेटमेंट्स हैं ये रिपीट हों तो इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए मैं लूप का इस्तेमाल करूंगा लूप और लूप के साथ मुझे एक लेबल लगाना पड़ेगा सपोज मैं लेबल लगा देता हूं के और मैं के को डिफाइन कर देता हूं इस जगह पे ओके अब मैंने के को कर दिया डिफाइन अब क्या होगा कि एक दफा हमारी ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी दोबारा कंट्रोल लूप के पास आएगा और लूप के पास जब कंट्रोल आएगा तो लूप के पास एक लेबल लगा हुआ के ठीक है और यहां से इंस्ट्रक्शन दोबारा ये लूप के थ्रू के के पास मूव करेगा और के दोबारा फिर इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा दोबारा लूप के पास आएगा दोबारा यहाँ से के के पास आ, हमारा कंट्रोल मूव होगा दोबारा इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इस हिसाब से ये जो चीज है हमारी ये इनफाइनेट हो जाएगी ओके मतलब ये चलती रहेगी लेट्स इसको मैं चेक करवाता हूँ आपको कि किस हिसाब से ये चीज चलती रहती है ओके देखें इनपुट 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 तो ये हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी क्योंकि हमने क्या किया है कि लूप लगाया है लेकिन हमने उस लूप को टर्मिनेट करने के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये लूप कब तक चलता रहे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें काउंटर रजिस्टर का इस्तेमाल करता है जिसको हम कहते हैं सी तो इसमें हमें कोई वैल्यू मूव करवानी पड़ेगी जब तक हमें हमने लूप को रिपीट करना है तो यहाँ पे मैंने सी एक्स रजिस्टर में फोर मूव करवा दिया तो ये जो हमारा लूप है वो फोर टाइम चलेगा एक दफा हमारी ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी और ये लूप चेक करेगा कि सी एक्स की वैल्यू कहीं जीरो तो नहीं है जब सी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा हो जाता है तो फर्स्ट टाइम चेक करेगा कि सी एक्स रजिस्टर की वैल्यू जीरो तो नहीं है तो सी एक्स रजिस्टर की वैल्यू फोर है सेकेंड टाइम डिक्रीज होगी थ्री टू वन जब जीरो होगी तो ये लूप हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेट टर्मिनेट हो जाएगा सो लेट्स ट्राई ओ इलीगल इंस्ट्रक्शन सी एक्स फोर ओके सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने मूव इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं किया मूव सी एक्स में फोर मूव हो जाए तो अब क्या होगा कि ये जो लूप है वो सिर्फ फोर टाइम हमसे इनपुट लेगा लेट्स ट्राई वन टू थ्री फोर ओके ये हमारा लूप टर्मिनेट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे उसको कंडीशन असाइन कर दी है जो हम काउंटर uh, रजिस्टर के थ्रू असाइन करते हैं कि ये लूप फोर टाइम ही चले सो so, लेट्स मैं थ्री टाइम कर देता हूँ एक दफा दोबारा सिमुलेट करते हैं सो लेट्स एग्जीक्यूट वन टू थ्री ओके लूप हमारा हो गया टर्मिनेट तो इस हिसाब से हम फैमिली लैंग्वेज में लूप का इस्तेमाल करते हैं सो so, आप इस लूप के अंदर दूसरी स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं आप आ, कोई स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शंस दे के देखें कि वो किस हिसाब से इनको प्रिंट करवाता है और सी एस रजिस्टर का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि ये इसकी कंडीशन है अदरवाइज ये लूप हमारा इनफाइनेट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होता रहेगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज